பொதுவாகவே மெஜிஷியன்ஸ் செய்யக்கூடிய மேஜிக் ஷோஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆறு மேஜிக் ஷோஸ் அண்டு அதுக்கு உண்டான ட்ரிக்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸை தெரிஞ்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மேஜிக்ஸ் வந்து செஞ்சு காமிச்சு அசத்துங்க ஸோ முதலாவதாக இந்த மேஜிஷியன் வந்து செய்யக்கூடிய மேஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன அட்டை பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே தன்னுடைய கையை விட்டுட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணுறாரு கட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய கையை தனியாக எடுக்கிறாரு எடுத்த பிறகும் கூட அந்த கையோட மூமெண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கு இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸை எப்படி செஞ்சுருப்பாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இந்த ட்ரிக்ஸு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களாலேயும் நிச்சயமாக இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸை செய்ய முடியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் செஞ்சு காமிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது போல் ஒரு அட்டை பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு சைடு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அதாவது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாத பக்கத்தில் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அட்டை பாக்ஸில் உங்களுடைய கை முழுவதும் உள்ளே போகுதா அப்படிங்கிறத ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த அட்டை பாக்ஸை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு மட்டும் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட் ஒருத்தரை எடுத்துக்கோங்க சைடில் வந்து அவங்க வந்து ஆடியன்ஸுக்கு தெரிய மாட்டாங்க மறைஞ்சிடுவாங்க ஸோ அந்த நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் அவர் வந்து கையை விடுவார் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக விடக்கூடாது கொஞ்சம் கையை விட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கணும் மீதி நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுக்கிற மாதிரி காமிக்க போகிறோம் இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது அவங்க கையை வந்து லைட்டாக ஷேக் பண்ணணும் அதே போல் கட் பண்ணும்போது நம்ம கையை அவர் விடணும் இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸில் வரக்கூடிய ஒரு செயல் தான் அடுத்து இந்த மேஜிக் ஷோ வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனாலும் இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் யாரும் தயவு செய்து செஞ்சு பார்க்காதீங்க எல்லா மேஜிக் ட்ரிக்ஸுமே நிறைய முறை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் செய்வாங்க ஆனால் இதை வந்து தயவு செய்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ இருந்தாலும் இந்த ட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நைஃப் ஒரு ஒரு பென்சில் கத்தி மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய விரலை வந்து கட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மேஜிக் ஷோ இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அமேசிங்காக இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான் இருந்தாலும் இதுக்கும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் வேணும் இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் செய்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஆனால் அதை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கத்தி இருக்குது அதில் வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும் அந்த கத்தி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக சின்னதாக வந்து ஒரு கட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம விரல் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அழகாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதை செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு முறை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணணும் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிட்டு அந்த விரலுக்கு கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி அவங்க விரலில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே பை ப்ராக்டிஸ் தான் அடுத்து தான் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதாவது இந்த பபுள்ஸ் விடுவாங்க அது வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடித்த ஒரு செயல் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் விடும்போது அதை வந்து தன் கையால் பிடிச்சி அந்த குழந்தைக்கு தராரு அந்த குழந்தையும் வாங்கி பார்க்குறாங்க அது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ரப்பர் பந்தாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தலாம் இது வந்து செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்கூட்டியே நம்ம தயார் நிலையில் இருக்கணும் அதாவது பபுள்ஸில் விடக்கூடிய அந்த டப்பாக்கு அடிப்பாகத்தில் ஒரு ரப்பர் பந்து முன்கூட்டியே செட் பண்ணி வச்சிடணும் ஓகேவா அதை வந்து நம்மளுடைய விரல்களால் டைட்டாக பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது விழாது நம்ம கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து கீழே விழும் ஸோ இதை விடணும் அப்படின்னா மேல மேல் பாகத்தில் நம்ம ஆர்டினரியே என்ன இருக்கோ அந்த பபுள்ஸ் விடக்கூடிய அந்த லிக்விடு இருக்கும் அடிபாகத்தில் அந்த ரப்பர் பந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பபுள்ஸ் விடணும் பபுள்ஸ் விடும்போது நம்ம உள்ளங்கையால் அதை வாங்கிக்கணும் அந்த ரப்பர் பந்தை அது பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ அந்த உள்ளங்கையில் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண
ஸோ இந்த கேண்டிலை தன் வாயால் லைட்டாக காற்று ஊதி அணைச்சிருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா அப்படி ஊதி இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து அதனுடைய புகை வந்து டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையானது கேண்டில் ஒரு சின்ன ஒரு பம்பு மாதிரி அது அதன் பின்புறமாக ஒரு டியூபு ஓகேங்களா அந்த டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயிட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாத பக்கத்தில் இந்த டியூப் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக வந்து உங்களுடைய இன்னொரு கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ கேண்டில் பற்ற வச்சுட்டு ஒரு டென் செகண்ட் அப்படியே எரிகிற மாதிரி காமிச்சு அதை அதை பம்ப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கேண்டில் வந்து அணைஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பம்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே மெதுவாக லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து அணைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கூட அணைக்கலாம் அல்லது வெறும் ஹேர் காற்று போகிற மாதிரி வச்சிங்கனாலும் அது வந்து நிச்சயமாக அணையும் தண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாக அப்படியே கொஞ்சம் மெதுவாக அணையும் ஓகேவா ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மேஜிஷியனாக இருந்தாலும் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் மேஜிக் செய்யவே மாட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி மேஜிக் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம் ஒரு எம்டி டம்ளர் எடுத்துகிட்டு மேலே ஒரு காயினு அதுக்கு நடுவில் கார்டு இதை வச்சுட்டு அவருடைய கையால் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த காயினை வந்து உள்ளே போக வச்சிடுறாரு இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் கார்ட்ஸ் வச்சு நிறைய மேஜிஷியன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கார்டு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து மிட் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு சின்ன வந்து சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காயின் போகிற அளவுக்கு ஃப்ரீயாக போகிற அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நீங்களும் வந்து இந்த ட்ரிக்ஸை செய்யலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து கார்ட்ஸை வச்சுட்டு அடியில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளர் டம்ளர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சுட்டு அந்த காயின் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா அதனால் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி இருக்கணும் ரெண்டு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த காயினை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அழகாக அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் அந்த உள்ளங்கையால் தள்ளிங்க அப்படின்னா அது கீழே போயிட்டு விழுந்துடும் விழுந்துட்டு அழகாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அது கட் பண்ணதே வந்து தெரியாது ஆடியன்ஸுக்கு கட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் நல்லாமே பை ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மேஜிக் ஷோ இது எப்படி செய்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது ஜம்ப் கிளிப் அதாவது ஜம்ப் கிளிப்னால் நமக்கு தெரியும் ஆஃபீஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஃபீஸ் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஜம்ப் கிளிப் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நிறைய கலர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நிறைய கலர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மொத்தம் அதை எடுத்து எத்தனை இருக்குன்றத பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு வாயில் போடுறாரு போட்டுட்டு அவர் வாயிலேருந்து எடுக்கும்போது அது எல்லாமே ஒரு செயின் லூக் மாதிரி வரும் இதுதான் இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸு இது பார்க்குறதுக்கு வியப்பாக இருந்தாலும் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மேஜிக் தான் காலங்காலமாக எல்லா மேஜிஷனும் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் தான் இந்த ட்ரிக்ஸ் எப்படி செஞ்சுருப்பார் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மேஜிக் ஷோ செய்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த ஜம் கிளிப் வேணும் அதுவும் நிறைய கலர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஜம் கிளிப் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து முதல்ல வந்து ஒரு செயின் மாதிரி வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு காமிக்கும் போது இது தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருங்க ஓகேவா தனித்தனியாக இருக்கு அப்படிங்கிறத மாதிரி காமிச்சிட்டு நம்ம வாயில் போட்டுட்டு ஒரு செயின் மாதிரி எடுப்போம் இல்லையா ஸோ இதுதான் இதுக்கான கான்செப்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செயின் மாதிரி ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுப்பீங்க ஸோ டூ செட்டு உங்களுக்கு வேணும் ரெண்டு விதமான செட்டு வேணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் செயின் மாதிரி இருக்கிறத ஆல்ரெடி வந்து உங்கள் வாயில் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் தாடையில் வச்சுட்டு அழகாக வந்து நீட்டாக வர மாதிரி அழகாக வந்து செக் மாட்டாத மாதிரி வச்சுக்கோங்க வாயில் ஓகேவா இதை வந்து ஸோ வாயில் வைக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் வைங்க ஓகேவா சைடில் வந்து தெரியாத மாதிரி ஒரு பக்கம் வைங்க அவ்வளவுதான் இன்னொன்று இன்னொரு செட்டு வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி ஆடிய
ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மேஜிக் ஷோ தான் ஸோ இந்த மேஜிக் ஷோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரியப